。你什么时候喝酒了？大白天的一身酒气。还有你昨晚去哪儿了？你妈电话可就打到我这儿来了。今天大家自己上自习吧。到底发生什么事情了？你解释一下吧。没事。还有这个是怎么回事？真的。我再给你一次机会，这个是真的还是假的？麻烦你解释清楚。什么情况？没事吧，你们俩？还这个是怎么回事？真的。子晨，你们到底怎么了？分手了？为什么？昨天不是还好好的吗？怎么就分手了？相爱时间还挺短。你们两个根本就不是那么随便的人，到底为什么
。你认为什么呀？就是分手了。呀，你回来了！今天这么早，天还没黑呢，你就回来了。嗯、啊，幸福的小妞。对啊，回来也不告诉我们。你怎么了？你怎么哭了？你就回个家了吗？回来这状态不对呀、啊。没事。是不是因为顾子辰？他欺负你是吧？我找他去。哎哎哎！如果他敢欺负你，我就跟他拼了。真没事，别瞎猜。老师，我发现你们三个人现在这是掉钱窟窿里了，成天到晚想着打工赚钱，那么好的比赛都不参加，想打工你来这儿干什么呀？知道这叫什么吗？本末倒置，你说对吗？是，老师，你说的都对。我们以后一定会把所有的心思都放在学习上的。哎，但是能不能麻烦老师，你尽快帮我们找到工作岗位？大厨，我签，我签。你这个工作岗位是吧？对对对，哎呀，跟你们这帮学生说话就是在浪费我的白细胞。食堂啊，两个，优质一个啊，你自己选。好，谢谢老师。哎，别客气。老师，我先走了啊。这怎么办呢？哎，回来。这笔我没拿走呢。好，谢谢老师，谢谢老师。把你们都叫出来了，老师就成博士了，啊？子辰，你脑袋烧坏了吧？很清醒，他不适合我。你少在这跟我装大少爷脾气。你什么样我不知道吗？你骗得了别人，你骗不了我。那我再跟你讲讲，我们刚认识几天呀、啊？昨天，昨天他说他他爸生日让我去跟他看他爸去，刚认识几天就见家长。就这么俗，我们两个怎么在一起啊？顾子辰，你怎么说话的？啊，对，我忘了。那你一直都挺关心他的，星宇。嗯，反正现在我们已经分手了，你可以追求他。你到底怎么了，星宇？我说这个是真的。他现在身边需要一个人保护，我觉得你可以。你还把我当朋友吗？我不相信你是这样的人。反正你就记住是我不对，是我对不起他。但是他真的需要人保护，所以我求你了苏姐姐，你刚刚是不是哭过了？你跟子辰到底怎么了？没事啊。你要有什么委屈就跟我说，我作为你们的朋友，或许能帮到你们。不用了，谢谢。你等一下，难道你就这样真想放弃了？叶星宇，有些事情不是一厢情愿就能解决的。你觉得这样下去拖泥带水好吗？我不信你就能这样放下他。拖泥带水什么意思啊？你知道何美吗？嗯，何美才是顾子辰的女朋友。何美跟顾子辰，你别闹了，你误会他们了吧？喜欢跟合适是两码事情，他们两个人从家庭条件到各个方面都是最合适的。我虽然不知道你说的到底是不是真的，我也不知道事情为什么会发展成这样，但你放心。
，我一定会问清楚的。好啦，能不能让我自己安静一下？好吧，那你自己安静会儿。睡得着吗？起来和我聊聊吧。不会是我的好兄弟？这么了解我？不过你不用感受到，我什么都不想说。了解你，那都是假象。我就不明白了，你明明喜欢苏念念，为什么还要跟何美在一起？你到底是一时糊涂，还是为了甩掉苏念念？让我一个人待会儿吧。你必须给我一个解释。苏年年都没有解释，我跟你什么解释？你为什么要这么对苏年年？你太让我失望了，你知道吗？我刚刚去找过他了，你知道他变得有多憔悴吗？所以说，你应该照顾他，但交给你了。你为什么交给我？你问过苏年年的感受吗？你把他当什么了？先生，你的电话在响，你要不要接个电话？先生，喂，你是他的朋友吗？他现在在这里喝醉了，你要不要过来接他？去。你又喝这么多啊！醒醒啊，子琛。何美啊，谢谢你把我们家子辰送回来啊。阿姨，你不用跟我客气，你知道我喜欢子辰的。
其实你们两个才是最合适的。不过他现在太年轻了，他不明白这个道理。你能够体谅他吗？阿姨，我倒是可以体谅他。不过，子辰喜欢的不是我，是苏年年。而且，他那么有个性，是不会轻易妥协的。他们已经分手了，不可能在一起，所以子辰才那么难过。何美啊，你要理解他。阿姨。你说的是真的吗？他们真的分手了吗？是，是真的。他们已经分开了，所以啊，你就给他一点时间，等过了这个阶段啊，一切都会好起来的。好，阿姨，既然他们已经分手了，我一定会抽时间多陪他的，你就放心吧。哎，对了，我有一件事情想跟你商量一下，不知道你会不会同意？你说，只要对你们两个有帮助啊，阿姨都支持你。喂，啊！我说你能不能不要这么想不开？他就是个渣男。从此之后，我都不把他当男生了。哎，你说叶星宇多好，又暖又体贴又踏实又温柔，所以叶星宇是备胎了。不是啦，他很喜欢你啊，我们大家都看得出来啊。感情不是交易，不想跟你说。好吧，哎，你今天不回家吗？不回了，还有事儿呢。那我就不陪你了，我要去找我的咖啡王子。让不让人睡觉啊？哎，我跟你说，宋一，宋一，你的王子还等着你呢。哦，对啊，那我先走了，拜拜，拜拜。子辰起床了，干嘛走？走，给你来杯咖啡。好，谢谢。好。儿子，起来了。今天又没课，干嘛不多睡会儿啊？妈，我怎么在家里啊？昨天晚上何美开车把你送回来的。儿子，我知道你心里不舒服，可是事情已经发生了，谁也改变不了。这日子，不是还得过下去吗？妈，你就不想问为什么吗？不想问。这件事情啊，妈认了，只要你好好的。这么大的事情。你怎么能轻易妥协呢？不妥协，我能怎么办？我跟你爸离婚吗？只要你爸爸不看到苏念念，我就可以当什么事情都没有发生。儿子，这是苦了你了。你不用为我操心了，我没事的。忘记一段感情啊，最好的方式就是开始一段新的。我看何美是真心喜欢你。你就不能考虑一下吗？妈，您别说了，我不喜欢何美。这个事情，我也需要时间消化一下。